西朝。奶奶，奶奶，您怎么来了？哎，还不快给我奶奶祝寿！啊，祝老夫人！万事如意，寿比南山，三贺延年，长命百岁，福厚如家，富贵安康，如东海，月腾辉，身体健康，万事如意，越来越年轻，祝贺延年！胡闹！这里面，到底哪一位是你的女朋友啊？奶奶，您看哪位好看，她就是我的女朋友。来人，把这些乱七八糟、不知所谓的人，都给我请出去！等等，老夫人息怒啊！这还用您动手吗？姑娘们，到我家去，我们继续 happy。奶奶，我请他们来都是来给您过生日的。我可消受不起，都是些什么人呢？一看就是缺少家教、没有素质的人。我们顾家虽说不讲家事，可是也不能在这些人里头选女朋友啊！我是坚决不答应的啊！奶奶，我没说让他们做我的女朋友，我只不过叫他们过来玩玩。玩玩，你也老大不小的了。是该给你娶个媳妇儿了，老方。这是全国各大高校的校花名单，无论是智商还是外表都是很不错的。更重要的是，他们一个个的素质都非常高。你要是有孝心呐、啊，就在这里面，给我选一个孙媳妇，就当是你送给奶奶的寿礼了。奶奶，这样不好吧？怎么不好啊？你选不选啊？好，选。那，这个南宫琉璃长得还不错，就他了。就一个呀？你再选一个，做个备选。那，这个贺锦熙长得也还可以，就他俩吧。贺锦熙、南宫琉璃。嗯。老方啊。你派人去通知一下这两个姑娘，让他们立刻到我们顾家来一趟。是。啊，这么快就是顾家管家说的贺锦熙吧，真是百闻不如一见。你看起来不怎么样啊？现在我倒是放心了。南宫琉璃是吧？外表并不代表一切，胸大无脑的花瓶，顾大少爷身边应该不会缺吧？嗯，要论胸呢，我是比你大了一些，不过论智商，我也不一定比你差哦。嗯。只要顾大少不瞎，我相信你一定没机会的。哼，这么自信啊！希望你能笑到最后。那我们拭目以待喽。哎、啊！两位小姐，请跟我进来吧。西城啊，你在这两位姑娘里面选一个做你的妻子。奶奶，您这是给我出难题呀、啊！一个美艳，一个清丽，我还真是不好选呢。我不是跟你说了吗？他们各方面的条件都很好，你选吧。奶奶的眼光我放心。
，您选的人一定是最优秀的。哎，我倒有个想法，方叔，啊，咱们家泰娜还没吃饭吧？啊，你在这两位小姐面前，各放一盘泰娜最爱吃的食物，泰娜吃谁面前的食物，我就选谁。你这孩子，你又胡闹什么呢你？哎，奶奶，你就别管了。反正不管怎么样，我给你选一个出来就是了。方叔，快去啊！哎，是。看来我们家的泰娜不喜欢这位小姐，那么我就选她吧。奶奶，我的任务完成了，我上楼了。你这孩子，你真调皮。没想到顾西城竟然用这么可笑的方式来选择，是挺可笑的。不过你也不要得意太久，还不是因为好运。说到底，还是我成全了你。运气有的时候也是实力的一种，就算自己什么都好，运气差，恐怕也成不了大事儿吧。那好啊，那我倒是要看看你的好运能好到什么时候。顾西城身边美女如云。就凭你的姿色，就算当了总裁夫人，你的位置也坐不稳吧？这些是我的事，用不着你替我操心。好啊，那我就等着你的好消息喽。